ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி டே லைஃப் இந்த சாப்டரோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம ஆன்டி மைக்ரோபியோஸ் பற்றியும் தென் ஆன்டி ஸ்டெரிலிட்டி ட்ரக்ஸ் பற்றியும் நம்ம வந்து படிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஆன்டி மைக்ரோபியோஸ் நம்ம ஆன்டி மைக்ரோபியோஸ் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் பற்றி நம்ம படிப்போம் ஓகே டிசீசஸ் ஸோ டிசீசஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கும் காஸ் ஆகலாம் தென் அனிமல்ஸ்க்கும் காஸ் ஆகலாம் இது எந்த ரீசனால் காஸ் ஆகுது டியூ டு வேரியஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் அவர் சரௌண்டிங்ஸ் கரெக்டாக லெட் இட் பி பேக்டீரியாவாக இருக்கலாம் வைரஸஸாக இருக்கலாம் ஃபஞ்சையாக இருக்கலாம் எனி எதர் எனி எதர் பேத்தஜன்ஸாக வந்து இருக்கலாம் அப்போ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் எல்லாமே காஸ் ஆகுது அப்போ இந்த டிசீஸ் வந்து நம்ம வந்து கியூர் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அண்ட் அந்த மாதிரி மெடி மெடிசன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அது காஸ் பண்ணிச்சு அது டிபெண்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கு அண்ட் இனிஷியல் டைம் லைக் இந்த நைன்டியத் சென்ச்சுரி எல்லாமே இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து அவ்வளோவா ஃபேமஸாக கிடையாது பிகாஸ் அப்போ தான் இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவ்வளோவா நமக்கு வந்து நிறைய மெடி மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கல ஆனால் அப்போ வந்து பால் எரிச் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெர்மன் பேக்டீரியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு மெடிசன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதா ட்ரை பண்ணுறாரு எந் எதுக்கான மெடிசன்னா சிஃபைலிஸ் அப்போ வந்து ஒரு ஆர்ஸ்பினமின் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிசன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கு சால்வார்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து இருக்கு அண்ட் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான மெடிசன் பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து சிஃபைலிஸ்னால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால ரொம்பவே இந்த மெடிசன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சதுனால நிறைய அவருக்கு வந்து ப்ரைஸஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க மெயினி நோபல் ப்ரைஸ் வந்து அவளுக்கு வந்து கிடச்சிது அண்ட் இந்த மெடிசன் தான் சிஃபிலிஸ்க்கான ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஃபெக்டிவான ட்ரீட்மெண்ட்னால் அது வந்து இந்த மெடிசன் தான் சால்வர்சன் தான் இருந்துச்சு பட் இந்த சால்வர்சன் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து ஒரு டாக்ஸிக்காக வந்து இருந்துச்சு லைக் லிட்டில் நம்ம அந்த டாக்ஸிசிட்டி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அதுக்கிட்ட இருந்துச்சு அந்த ரீசனால் என்ன பண்ணார் இன்னொரு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஸோ தட் இதோட பெஸ்ட்டான ஒரு மெடிசன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடி ட்ரை பண்ணுறதுக்காக அவர் நிறைய வந்து ஒர்க் பண்ணார் அப்போ தான் அவர் வந்து அசோடைஸ் அசோடைஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறாரு ஓகேவா இந்த சால்வர்ஜன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ரெண்டு ஆர்சினிக் ஆட்டம் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் பாண்டலில் இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது வந்து அசோடைஸ்லேயும் வந்து பார்க்குறாரு அப்போ இது ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்சனிக் லிங்கேஜ் வந்து இந்த சால்வார்சன் அப்படிங்கிற மெடிசன்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் இதே மாதிரி நைட்ரஜன் ஒரு லிங்கேஜ் வந்து இந்த ஆசோடைஸ்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு இன்னும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாரு அண்ட் ஃபைனலி அவர் வந்து ப்ரோன்டோசல் இந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் வந்து அவர் பண்ணுறாரு அண்ட் ஃபைனலி அவர் வந்து ப்ரோன்டோசல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி பேக்டீரியல் ஏஜென்ட் வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஓகே இந்த ப்ரோன்டோசல் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ட்ரானோடனே இது வந்து சல்ஃபன் அமைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவ் காம்பவுண்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஆக்சுவலி இதுதான் இந்த டிசீஸ் வந்து மெயின்லி கியூர் பண்ணுது தான் அப்போ ப்ரோன்டோசல்லேருந்து இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட் வந்து சல்ஃபன் அமைட் அண்ட் இது மாதிரி தான் இந்த சல்ஃபா ட்ரக் சல்ஃபன் அமைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்குது அண்ட் இதை தொடங்கி வச்சவங்க யார் பால் எரிக்ஸ் அண்ட் இதுக்கப்புறம் யார் வரேன்னா அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங் ஸோ அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங் வந்து எப்படி வந்து பென்சிலின் வந்து கண்டுபிடிச்சா அந்த ஸ்டோரி வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அண்ட் இந்த பென்சிலுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக வந்து இருந்துச்சு நிறைய இந்த வேர்ல்டு வார் டைம்ல நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதை பற்றிலாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து பிரிப்போம் வந்து என்னென்னா சைடல் அண்ட் என்ன வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு நம்ம பிரிப்போம் ஸோ சைடல் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து கில் பண்ணிடும் இதே நம்ம வந்து இந்த பேக்டீரியா ஸ்டாட்டிக் ஆர் இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் க்ரோத் வந்து அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுத்துடும் அது வந்து ஒரு இடத்துலேயே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் நிறைய பேக்டீரியா சைடில் பேக்டீரியா ஸ்டாட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பேக்டீரியா சைடில் நத்திங் பட் இது வந்து பேக்டீரியாவை வந்து கில் பண்ணும் அண்ட் பேக்டீரியா ஸ்டாட்டிக் சொல்லும் போது இது பேக்டீரியாவை என்ன பண்ணும் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும் ஓகே இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் பென்சிலின் தென் அமினோக்ளாக்சைட்ஸ் தென் தென் அஃப்ளஸாக்சின் தென் நீங்கள் பேக்டீரியா ஸ்டா
அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து நம்ம லிமிட்டட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் இங்கே இருக்கல லிமிட்டட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா அண்ட் இதுதான் இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இது நம்ம ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இதை மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பேராகிராஃப் ஸோ இதில் வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ் பற்றி நான் வந்து சொல்லேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை நோட் அவுன் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் வந்து உங்களால் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பாட் பாட்டாக அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் அதை படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யார்னா பென்சிலின் ஜி பென்சிலின் ஜிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நேரோ ரேஞ்ச் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகேவா நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லும்போது ஐதர் கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர் கிராம் நெகட்டிவ் மட்டும்தான் அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் தென் ஆஃபசிலின் தென் ஆமாக்சிசிலின் நம்ம என்னென்னா பென்சிலினோட ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் தான் இந்த ஆஃபசிலின் அண்ட் ஆமாக்சிசிலின் அண்ட் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஓகேவா நல்லா நீங்கள் அவங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பேராகிராஃபில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம பென்சிலின் வந்து கொடுக்குறோம் லைக் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக நம்ம பென்சிலின் வந்து கொடுக்குறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு நம்ம ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணோம் வெதர் தேர் அலர்ஜிக் ஆர் நாட் அலர்ஜி ஒத்துக்காதாங்க <laughs> சொல்றாங்க <laughs> Which means இது வந்து எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் யாருனா ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அண்ட் டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டிசெப்டிக்ங்கிறது நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் இவங்க மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படி சொல்லக்கூடிய வந்து என்னென்னா நான் லிவிங் திங்ஸ் லைக் இன்அனிமேட் திங்ஸ் இவங்க மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆன்டிசெப்டிங்ஸ்ங்கிறது என்ன நம்ம பாடியில் வந்து ஏதாவது ஒரு கட்ஸ் ஏற்படுது இல்லை வூன்ஸ் ஏற்படுது இந்த மாதிரி ரீசனுக்காக நம்ம ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம பாடியில் ஓகேவா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபியூரஸ் சாஃப்ட் ஒரு <laughs> ஆன்டிசெப்டிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் யாருன்னா அயோடின் ஓகே அயோடின்ங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இந்த எல்லோ கலர்ட் ஹைலைட்டர் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் அயோடின்ங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆன்டிசெப்டிக் ஓகேவா இந்த அயோடின் வந்து நம்ம டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் அயோடினை வந்து நம்ம ஆல்கோஹால் அண்ட் வாட்டர் இருக்கிற ஒரு மிக்சரில் போடும்போது அது வந்து நம்ம டிங்ச்சர் ஆஃப் அயோடின் அப்படி சொல்லுவோம் டிங்ச்சர் ஆஃப் அயோடின் அண்ட் இது வந்து நம்ம மெயின் இந்த கட்ஸ் ஊன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் யாருன்னா ஆயிடஃபார்ம் ஓகேவா அண்ட் ஆயிடஃபார்ம் இதே சேம் ப்ராப்பர்டி தான் ஊன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஆயிடஃபார்ம் தென் போரிக் ஆசிட் லாஸ்ட்டாக போரிக் ஆசிட் இருக்குது இந்த போரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம டைல்யூட் பண்ணி அதோட ஆக்ட் சொல்லிச்சுன்னா வெரி டைல்யூட்டட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டிசெப்டிக்காக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நிறைய ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் ஃபியூரோசின் அண்ட் சோஃப்ராமைசின் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டெட்டால் பார்த்தோம் டெட்டாலில் யார் இருக்கா குளோராக்சினால் அண்ட் தர்பீனியால் தென் பீத்தியானால் இருக்கு பீத்தியானால் வந்து சோப்ஸ் கிரியேட்டடான ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் தென் அயோடின் தென் டிங்ச்சர் ஆஃப் அயோடின் அதுக்கப்புறம் அயோடோஃபோம் தென் போரிக் ஆசிட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குளோராக்சினால் டர்பீனியால் இதை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிளாம்ஸ் வந்து இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் யார் பார்த்தோன்னா டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்அனிமேட் திங்ஸ் ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ் லைக் ஃப்ளோரு தென் வால்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டாய்ஸ் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்காக என்சிஆர்டி வந்து த்ரீ எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிங்க் கலர் ஹைலைட்டட் பார்ட் வந்து பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீனால் ஃபீனால் இருக்குல்ல ஃபீனால் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபீனாங்கிறது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி பெஞ்சின் ரிங் இருக்கும் அண்ட் பெஞ்சின் ரிங்கில் வந்து ஒரு ஓச்சுனா நம்ம வந்து ஃபீனால் சொல்லும் ஓகேவா இந்த ஃபீனாலோட இந்த ஃபீனாலோட ஜீரோ பாயிண்ட் டூ
வோல்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் யார்னா குளோரின் குளோரின் வந்து லைக் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் பிபிஎம்மா இருந்துச்சு லைக் இன் ஆக்வ சொல்யூஷன் நம்ம அதை வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் லாஸ்ட்லி சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுங்கிறது யாரு எஸ்ஓட்டு இது வந்து அட் வெரி லோ கன்சென்ட்ரேஷன் நம்ம அதையும் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட் நம்ம த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா ஒன் ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீனோ அண்ட் அடுத்தது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பிபிஎம் ஆஃப் குளோரின் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் வெரி லோ கன்சென்ட்ரேஷன் ஓகே ஓகே ஸோ த லாஸ்ட் டாபிக் இன்றைக்கி ஆனால் ஆன்டிஃபர்டிலிட்டி ட்ரக்ஸ் ஸோ அது மேலே வந்து இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸ் அதுதான் இந்த கண்டிஷனில் வந்து இதை பற்றி நீங்கள் பயாலஜியில் நிறைய படிச்சுப்பீங்க பட் இருந்தாலும் இங்கே ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ மேலே இந்த பர்த் கண்ட்ரோல் பில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்கனா சிந்தடிக் ஈஸ்ட்ரஜனல் ப்ரொஜஸ்டிரான் டிராவேட்டிஸ் இவங்க தான் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் அந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் வந்து ஓவலேஷன் ப்ராசஸை வந்து என்ன ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அந்த ரீசனுக்காக மெயின்லி சிந்தடிக் ப்ரொஜஸ்டிரான் தான் இதில் வந்து இருக்கும் அந்த வேலை பார்க்கும்போது இந்த ஹைலைட்டடாக இருக்கல இந்த மெடிசன்ஸ் கேம் ஏன் வச்சுக்கோங்க நார் இத்தின்ட்ரோன் அண்ட் வந்து சிந்தடிக்கான ப்ரொஜஸ்டிரான் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ஈஸ்டடாயால் அவர் நோவல் ஸ்ட்ரால் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் And this is the estrogen derivative which is used in the combination with progesterone derivative. This is the ethanol estradiol. This is the structure of the estrogen. Just for a glance. So that's it. In this topic, we have completed this topic. Now we have in-text questions. So let's try it. Okay, so the first question is, uh, Sleeping pills are recommended by doctors to the patient suffering from sleeplessness, but it is not advisable to take it doses uh, without consultation of the doctor. ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க யாருக்கு யாருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க இந்த இன்சோம்னியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் வந்து தருவாங்க பட் நம்ம இது வந்து ஹை டோசஸ் லீவ் இல்லைனா டாக்டரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிகாஸ் ஏன்னா இது வந்து அடிக்ஷன் வந்து காஸ் பண்ணுற சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது நம்ம ஹை டோசஸில் எடுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம வந்து ஹேலசினேஷன்ஸ் வந்து ஏற்படும் தென் கோமா ஸ்டேஜில் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தென் இது ஈவென்ச்சுவலி டெத் கூட காஸ் பண்ணலாம் அதனால் இது இந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் எல்லாமே நம்ம டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் அதுவும் ஹை டோசஸில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் யார்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹேஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ரேண்டடைன் இஸ் அ ஆன்டசெட் அண்ட் ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரேண்டடைன்ங்கிறது ஒரு ஆன்டசெட் பட் ஏன் அது வந்து அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்டசெட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அசிடிட்டியை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது தான் ஆன்டசெட்ஸோட வேலை அப்போ இந்த ரேண்டடைன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த வேலை வந்து பண்ணுது அதனால தான் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஆன்டசெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தட் இந்த பாட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியா